，李总，您的好意我心领了，拜拜。还挺公私分明的。帮我把这个包包起来吧。好的，李总。岳总，这是我们策划部挑选的下个月重点商品，一共八十七种，包括之前那个方盒子，您审查一下。大男人上班穿的随随便便、花里胡哨，你觉得合适吗？你不在乎无所谓，别影响公司形象。叶总，巧克力的品质看可可的含量，我的品质由我的专业能力决定，跟我穿什么没什么关系。我就爱穿我喜欢的，我就喜欢适合我自己的风格。不是谁都有发现美的眼光，也不是所有人的审美都会一样。就比如说叶总您啊，喜欢穿简单干练的职业装。但并不代表你就不适合穿淑女装呀。出去，您慢慢看，有什么咱们随时沟通啊。王小子，还帮李总送包给。哎呀，我又欠李总一个人情，怎么办呀？哎呀，不行不行，我要找机会感谢李总。这事儿不能让严厉知道，不然又要说我。严厉表哥，又这么晚回来？呃，哦好，嗯，我先回房间了。我没有乱买东西，你干嘛打我呀？你这样不是好一些了吗？没，严厉表哥，嗯，就是厉害，还会治打嗝，谢谢你了。哎，等一下，你手上是什么？你不是说你不买包了吗？那这是什么？啊，你说这个呀，嗯、这个是通勤包，老板送的。嗯，他觉得我工作努力，所以奖励给我的，奖励。哦，送的，你老板很大方啊。嗯，啊，对了，这是我客户送给我的，一个餐厅的储值卡。我没空去，你要的话就拿去吧，不用也浪费了。真的？你今天怎么突然对我这么好呀？我都有点不敢相信我的眼睛呢。嘿，哎，这卡可以退吗？你没有钱吗？当然不能退啊，后天过期。我就知道你怎么可能突然对我那么好，原来是要过期了。那现在还没过期啊？你明天可以邀请你朋友去吃饭。这家餐厅很有名的，请谁呢？你也没空，请王小赞。可是他好像跟我说，他有什么同学会。你可以邀请你的老板呢、啊，他那么器重你，又送你这么漂亮的包，你应该还是找个机会感谢他吧。对对对，我确实需要感谢下老板的赏识。严厉，你最近好像学会关心人了耶！谢谢啦。叶总，你找我。哦，东西找到了吗？你是说那个品牌的袖扣吗？嗯
我找到了，在黄河道的一家精品店，那附近有一副，明天我帮你取回来吧。不用了，我自己去取，下午正好顺路。您是宋李总吗？好不容易拿下这批方盒子，送他个礼物庆祝他满道成功。我把地址给你。严总，季家曲总那边，你打算什么时候和他见面？需不需要我提前预约一下？我什么时候说过要见他了？那您，你帮我联系 D K K 的 Robert， 说我今晚跟他吃饭，有事要商量。你就订红餐厅。那那两个冤家不就撞上了吗？您到底想干什么呀你好，两位，我来取袖扣。怎么是你？匿名了。小帅哥，两位请稍等。叶小姐，这是您的袖扣。王先生，这是您的袖扣。不是说好了这是你们店内的唯一一副吗？现在怎么又变出来两副了？叶小姐，这确实是我们店内的唯一一副，另一副是这位先生送来保养的。啊，叶小姐，请稍等。你用袖扣？你不会不知道这袖扣是男人的专属用品吧？还是你觉着你身上的雄性荷尔蒙不够多呀？还用袖扣来擦？原来袖扣还有这个作用啊！那你应该多多使用了。叶小姐，这是您定制的礼盒，我帮您包装一下吧。哟，送人啊？这花这么大心思送谁啊？关你什么事儿？这袖扣是既扣住了袖子，也扣住手啊。你要扣住谁啊？不会是李总吧？叶小姐，谢谢。不是吗？你花这么大手笔啊！不是，你早说，你告诉我呀、啊！我带你去这个旧货市场，以我这火眼金睛，保证你挑到顶级的绝版。不需要，我乐意。你给李总买这个不合适呀，人家大老板不能跟我用同款呀、啊！哎，哎，这位男人婆也不是一点审美都没有。嗨，来了，上车吧。嗯，好。谢谢。今天我请客，李总随便点。哎，我好像好久都没有说过这句话。苦痛是成功的垫脚石，现在的你才是更好的你。真的吗？谢谢李总。其实我们家刚出事的时候，我也整天愁眉苦脸的，都长出皱纹来了。但是呢，李 c h a Prada 说的对，有工作的女人是不会担心长皱纹的，因为有更多值得的事情去思考。智慧的女人是宝藏。
漂亮的女人是钻石，而可爱的女人就像是名画一样。那据我考证，你是一个非常非常富有的女人，因为你里面装满了宝藏和名画。李总，我真的配不上你的夸赞。其实我现在呢，每天只是希望我爸爸可以早日回来，然后我也可以努力的工作，努力的赚钱。至于赚多赚少嘛，只要不是我爸的累赘就好了。当然，如果我可以有钱，能买到自己很多想要的东西，会更开心。哦。嗯、呃，不好意思啊，我刚才看你……呃、谢谢你啊，李总。嗯，真是不好意思。我长期在房东家，压抑太久了，所以可能跟你聊的比较开心，太轻松了，有点忘乎所以了。你这个房东是？这不是李总吗？曲总，这么巧，你也在这里啊？是啊，太巧了，曲总。约了你几次，你都说有事情，这下好了，居然在这儿碰到你，这可真是相敬不如偶遇啊！是是是，太巧了，真是。来，曲总，快坐。哎。这家餐厅啊，非常不错，食材很新鲜、嗯，非常好。李总，既然遇上了，咱们就沟通一下。简而言之，一句话，他 TKK 能提供的，我们季家一定会比他们更好。李总是聪明人，做生意嘛，不会跟钱过不去吧？来，敬你。那好像是李总，对，还有 DKK 的老朋友，我们换个地方吧。好。刚刚碰见的那个人是谁啊？看你一副避之不及的样子。这家的曲总 ，DKK 的老对手了。以前两家 CEO 是一起创业的，后来反目成仇了。希望刚才我们和曲总的偶遇，不要被 DKK 方面的人知道。要不然一定会影响他们对我们的信任程度的。啊？怎么偏偏就碰见他了？为什么你们都喜欢来这家餐厅啊？还有谁啊？我房东呀，这家餐厅就是他推荐给我的，还送了我一张储值卡呢。你房东也是做生意的？嗯，我没跟你说过吗？我房东就是亿能够总裁严厉啊,啊。怎么了？呃，不好意思，不好意思。刚才路上好像有个东西，你没事吧？哦，没事。你小心点啊！是不是我一直和你说话，分散你注意力了？没有。那我不说了。严总，以你这么聪明的人，你说怎么会让神明白货拿到这批方盒子？总之这件事情是我的失误，所以一时之间被别人抢先了一步。而且我明白，我确实没有李总的人脉广。Come on， 李总是人脉广，就怕他先错了对象，合作的首要条件不就是诚信吗？后面你打算怎么做，严总？我如果放弃方盒子，就很难追回营业额。所以，只要他们不是独家代理，就说明我仍旧有机会拿回来。所以，你还有别的会员渠道？我已经联系了 Jack 的上级 Jonathan， 他负责整个亚太区的货源。如果顺利的话，明天就能有消息。你是想跨区域调货？就算乔纳森是亚太负责人，他也很难改变跨区域转让的限制。Robert， 我当然非常清楚这件事情难度很高，但如果不试一试，就等同于我直接认输了。所以，就算几率再小，我也不放弃。好的，严总，我相信你。接下来。
，我能帮助你什么？说实话，没有，因为我非常相信我的团队，完全可以在期限内创造出好的业绩，而我最终一定会胜利。胜利，期待你的胜利。干杯，干一杯。李总，哎，明朗，给 Robert 那个提案你改好了吗？正在改，你不是说你下周才给他吗？如果可以的话，能不能明天上午就给我？我想明天上午就去见一下 Robert。怎么了？出什么事儿了？我今天见到这家的曲总了。你不是一直让我挡着不见他吗？怎么又主动去见他了？我没有主动见他，我……哎呀，我先不跟你解释了，一句两句我说不清楚。明天我接着我跟你说。好吧，你先把提案帮我改了。你要是有什么事儿，随时给我打电话。我没事儿啊，不用担心。行了，那我先挂了啊，拜拜。啊，你说这个呀，这个是通勤包，老板送的。我老板人可好了，他对谁都特别好。所以你真的是为了李明彻，才害我过敏的小陈，严总，帮我找一个换锁公司，叫他明天早上来换锁。我要一个安全级别最高的门锁。好的，严总。李总早。帮我冲杯咖啡。好的。哎，这么早？怎么样？ Robert 放我鸽子了，他秘书说他出差了。DKK 总部和我说，一定要让我们拿出可靠的销售数据，说我们的购物体验和客户满意度根本说明不了什么。我的预感果然对了。Robert 原本不是很倾向于我们吗？而且这个提案是他提出的，他为什么说变就变？可能和我昨天见了曲总有关吧。这么敏感的时期，您为什么要见曲总？昨天和高阳吃饭。人碰上了，是高阳安排您见曲总的。他为什么要这么做？这件事情和高阳应该没关系。如果我没猜错的话，应该是严厉。严厉，他又跟高阳有什么关系？严厉是他房东。房东。
包包归包包，衣服归衣服，食品归食品，洗护用品归洗护用品。是我，先生，您今天余额换锁去不了了。已经安排好的事情为什么要临时改变？先生，实在非常抱歉。我已经交代过了，今天必须把我的门锁换新。确实人手不足，明天早上可以吗？好，那就明天早上。但是这件事情我会追究到底，客户的基本需求你们都满足不了。你们公司的服务是怎么做的？问到手游的啊？嗯、你是素衣白衫？不然呢？真没有无字天书带你玩不累啊？累啊！你是无字天书？哟，可以呀、啊！真没想到你还能起出这么有水平的网名。啊，我知道了，好呀。哎，叶明朗说两小时之后过来，说有重要的事儿，让咱们在这儿等他。又怎么了？什么事儿啊？听这语气可不善呀，这跟打架似的，又一个袖扣不至于吧？你没惹他吧？啊！那天他让我整理一个书面建议，今天一定得交。完了完了，我做好给放在家里了。那怎么办啊？没事儿，我现在回家取一趟陈到日达，今天保证送到请问这是严厉先生家吗？啊，我是过来换门锁的。这是我的工作证。我刚才给严厉先生打过电话，但是他没有接。那我们公司还是协调了一下，决定还是您安排的时间我们过来。啊，给您生活带来了困扰，确实不好意思。嗯、这锁也没坏啊，为什么要换啊？哎呀，算了，不管那么多了。那请你快一点啊，我赶时间。哎，好嘞，换吧。哎，好
是，这个门锁已经给您安好了，麻烦您录入一下指纹吧。哦，好。好了。呃，那个您先生在家吗？麻烦也让他录入一下吧。呃，你是说严厉吧？啊，对。他应该应该去上班了。啊，行，那没关系。这样，回头您跟他说一下，让他按照这个说明书上的提示。直接录入一下指纹就可以了，哎，这样您二位就可以通过指纹进门了。好。呃，对，还要麻烦您个事儿，呃，拜托您跟严先生再说一下，给我们撤销一下投诉吧。他又投诉了。是。哎呦，真是的，他这个人做事情有时候太过严苛了。放心吧，我会跟他说的。哎，好嘞，谢谢您，祝您生活愉快啊。等一下，这是什么呀？又是高阳的包裹，捷优快递。没有签收就把包裹放在这里，没有职业操守的公司以后不能合作。不会是来换锁了吧到了，五十八块。呃，我给你一百块，但是要麻烦你，帮我进去，叫我秘书出来。呃，留你一个人在车里啊？那不行，你把车开走了，我怎么办的？好好好，我给你三百块。那那也不行，那那万一你是骗子，把我车上零件拆走了，我找谁去啊？要不这样。我把手机借给你，你打电话给你秘书。你会背下你秘书的电话号码吗？我可没有秘书，哎，但是我能记住我老婆还有我妈的电话。哎，你不会一个都不记得吧？哎呦，你要是心里连一个值得记住的电话号码的人都没有，那活着有多失败，多孤独啊！你跟我来吧，哎，先生，哎，先生，哎，你车费还没付呢，先生，哎，先生，哎，先生，先生，你车费到底谁帮你付啊？啊，先生，先生，哎，先生，到底谁付钱的？哎，先生，哎，到底谁帮你付啊？啊，你稍等，我的秘书会帮我付的。哎，哎哎，到底谁呀？哎，先生，哎，我来付。哎，你们都别看了，别看了，别看了！啊，严总，你到底给我找的什么公司啊？这把锁换了就走了？他们到底是换锁公司，还是强盗土匪？他们刚给我打了电话，说那个换锁师傅录完夫人的指纹就走了。我正纳闷哪来的夫人，看来是遇到了骗子。我马上报警吧。要不我先通知物业。希望不要造成什么损失，严总，严总，快先给我弄套衣服来。啊好
。喂，哦，快递啊。嗯，行，好，好，好。你直接送上来吧。嗯，对，我在楼上呢。谢谢啊。什么东西啊？又？办公室小零食。我昨天刚下的单，今天就到了。这速度真是快，九块九包邮，真是靠谱。以后啊，买包瓜子都不用自己去了。一包瓜子你至于吗？太至于了！你要知道，兴奋的重点不在于这包瓜子，而在于等待着它被装进包裹里送到我面前时的那种期待感。你想象一下，当你打开快递时，发生的那种声音，哎呀，那种喜悦和兴奋，这种感觉完美。我用心理学给你分析这件事儿啊。真看不出来啊。嗯，心机够重的。您这好像不是在夸我吧？演技可真好，还要装到什么时候？装什么了？怎么，还想玩潜伏？还想设局陷害我们？严厉把你调教的很好啊！什么又是潜伏又是设计陷害的？再说这跟严厉有什么关系啊？难道严厉不是你房东吗？难道不是他把你安排到我们身边吗？难道昨天晚上的局不是你们设计的吗？你们设计李总，巧遇曲总，再让严厉安排罗伯特看到这一切，不就是为了让 DKK 对我们失去信心吗？你说什么呢？而且严厉昨晚也去红房子餐厅了。别再装了，不想难看，赶紧走人。哎、没事吧？啊，这俗话说得好。这脚臭不怕鞋香，我相信啊，一定不是干那种事的人。我当然不会做这种事儿，你别听他胡说八道了。严厉是绝不可能利用我的，一定是他听说了我和严厉的关系，被迫害妄想症发作。小姐你好，你的快递。嗯、这就是你的瓜子儿啊！谢谢啊，严厉，他居然把我的行李都邮寄到办公室，还拉几分嘞！接我电话，不行，我得找他当面说清楚。严厉，严厉，严厉，严厉。我要找严厉，能帮我叫他吗？不在，我也正在找他呢。哎，找谁啊？高阳呢？你找他有什么事儿啊？他去哪儿了？这我就不能告诉你了。啊，我不能随意透露我同事的个人信息，尤其是不明身份的人。如果你认识他的话，直接打电话给他。这三个包裹里，全部都是我亲手打包的，我可以说出每一件东西
，表哥，我不是，严厉表哥，说了不是吗？哎，我不管你是不是，高阳回去找你去了。看见严总穿着浴袍就来公司了，吓死我了！我怎么就赶这时候上厕所去了？我真够倒霉的！谁让你去的？我说了吧，男人就不能忍不住去。哎，但我跟你讲，严总绝对是被一个女人给锁在外面。是啊，你是说严总有女朋友了？哎，我跟你们说，这严总的身材真的吗？可是真不错，真的，就那身形啊，胡说八道！我想不想干了？你给我搞清楚，这是我家，不是你家。你不可以随便换我大门的锁，换你自己的指纹，还不告诉我？对，这是你家，不是我家，所以你可以一声不吭的直接把我扫地出门，把我的东西直接邮寄到办公室，还按垃圾分类。我到底做什么让你讨厌的事情了？你为什么要这样对我？你自己做过什么事？你难道不知道吗？我做什么了？我平时还不够关心你吗？我从来不起夜的人，因为你生病了，我大半夜上闹钟起来照顾你。照顾我？你把薰衣草放到我枕头里面，让我全身过敏，你害我没法参加那么一个重要的会议，还照顾我。你事后不但不承认，你还想毁灭证据，这不是你干的吗？我承认，薰衣草是我放的。但我真的不是故意的，我是看你平时老做噩梦睡不好，买薰衣草是用来给你安神用的，我怎么会知道你对薰衣草过敏呢？怎么，你还希望我感激你吗？你在陈明百货工作，李明彻是你的老板，你跟他在一起，我跟他不是你想的那种关系。我根本不想要知道你们有什么关系，我只知道，你在替他做事。除了正常上班，我还帮他做什么事了？你明明就知道我们是商业竞争对手，这么关键的时刻你害我过敏，难道不是吗？这是个意外。意外，哼！你们一起参加派对，他晚上送你回家，送你拥抱，送你名牌包包。我知道，你们就是一起来设计我的。我现在终于明白，为什么你会给我餐厅的卡，为什么你和严一这么多年一点都不联系。严一有你这么是非不分的外甥，是他最大的不幸。你不要在我面前装可怜，我不是李明彻。放心，我不会再打扰你了。喂，高阳，正准备给你打电话呢。李总，你先听我说。第一点，你和严厉的事情我真的不知情。高阳。第二点，吴热出的事情，我会负责到底，我一定会想办法解决的。喂，高阳，高阳你不会到现在还相信他吧？这个人我们不能再用，我们一定要开除他。如果我们成名百货一定要艺术改造的话，我可以找到更专业的策划。这件事情高阳事先并不知情，是严厉同事算计了我们两个。如果真的是这样的话，
。那高阳实在是太容易被人利用了，我们成名百货为什么要留下这样危险的员工呢？不是高阳太容易让人利用，是我太小瞧严厉了。如果这一次非要开除高阳的话，那就是让高阳替我的错误买单，我做不到。李总，在商言商，你这样感情用……我这是就事论事。确定你对高阳没有任何情感上的偏袒吗？如果你一定要留下他，你会后悔的带着最绝望的心度过记忆的